నమస్కారం తెలుగు ప్రజలందరికీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన పార్టీ తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తెలంగాణ జనసమితి పార్టీకి బహుజన సమాజ్ పార్టీకి ఎంఐఎం పార్టీకి అందరికీ భోగి పండుగ కనుమ సంక్రాంతి భోగి పండుగ సంక్రాంతి పండుగ కనుమ పండుగ శుభాకాంక్షలు అన్ని రాజకీయ పార్టీలు కూడా ప్రజాసేవకి నిమగ్నమవుతాయని ఆశిస్తూ కొత్త సంవత్సరంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు చాలా గౌరవం ఆయనంటే నాకు జన సైనికులు ఆ కోపం తెచ్చుకోవద్దు మీరు మీ గురించే చెప్తాను నేను మీరంటే నాకు చాలా గౌరవం జన సైనికులు అంటే ప్రశ్నించడానికి పార్టీ పెట్టానంటాడు యక్ష ప్రశ్నలు ఏం వెయ్యం బాబు గారిని నువ్వు ప్రశ్నలు అడగవు నువ్వు పొత్తులో ఉన్నటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీతోటి ప్రశ్నలు అడగవు వాళ్ళని హోదా కోసం పోరాడవు హోదా ఇవ్వట్లేదు భారతీయ జనతా పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్కి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వట్లేదు పోలవరం ప్రాజెక్టుకి నిధులు అరకొరగా ఇస్తున్నారు దాని గురించి నువ్వు ప్రశ్నించవాళ్ళని కేంద్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళు విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ అమ్మేస్తాం అంటున్నారు అది అమ్మద్దని చెప్పి ఢిల్లీలో పార్లమెంటు దగ్గర ఇండియా గేట్ దగ్గర జంతర్మంత్ర దగ్గర అక్కడ నిరాహార దీక్ష చేయాలి అది అమ్మకుండా విశాఖపట్నం ప్రజలంటే ఇంక చాలా ప్రేమ కనుక ఉత్తరాంధ్ర ప్రజలంటే చాలా ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగాలు ఉన్నాయి కదా అందుకని వెళ్ళి ఢిల్లీలో నిరాహార దీక్ష చేయొచ్చు అది చెయ్యు సరే జన సైనికులారా నా మీద అస్సలు కోపం తెచ్చుకోవద్దు మీ భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించి నేను మాట్లాడుతున్నా తిప్పరాజు రమేష్ బాబు సీనియర్ జర్నలిస్ట్గా మీరు కేసులు కేసులు పెట్టించుకుని జైళ్ళకి వెళ్ళకుండా ఉండాలన్నదే నా ముఖ్య ఉద్దేశం మీకు నచ్చుతుందని అనుకుంటున్నా మేము భవిష్యత్తు కోసమే చెప్తున్నా నేను నాకు మీ మీద దురుద్దేశాలు ఏమీ లేవు జన సైనికులారా పవన్ కళ్యాణ్ గారి మీద కూడా దురుద్దేశాలు ఏమీ లేవు నాకు ఆయన రాజకీయం మీదే దురుద్దే ఆయన రాజకీయం మీదే సవ్యంగా లేవు నిలకడ లేదు అనే దాని మీద నేను చెప్తాను జగన్ పార్టీ మీద నమ్మకం లేకో ఆయనకి అధికారం రాదనుకునో అలాగే టీడీపీ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారి మీద విశ్వాసం లేకనో అధికారం రాదను రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవైలో ఆ పార్టీలో నుంచి కొందరు ఈ పార్టీలోకి ఈ పార్టీలో నుంచి కొందరు ఆ పార్టీలోకి మారిపోయారు ఎమ్మెల్యేలతో సహా మారిపోయారు బాబు గారు అయితే ఏకంగా ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలని తీసుకున్నారు ముగ్గురు ఎంపీలని తీసుకున్నారు ఇరవై మూడు మందిలో నలుగురికి మంత్రి పదవులు కూడా ఇచ్చేశారు కానీ జనసేన పార్టీలో కొత్తగా ఒక్కడన్నా జేరేడా పేరున్న నాయకుడు జనసేన పార్టీలో పైగా నీ పార్టీలో ఉన్న నాయకులు చాలామంది నిన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు జనసేన పార్టీని వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు వేరే పార్టీలకు అంటే నీ పార్టీ మీద నువ్వు గెలిపించలేవని నీ మీద విశ్వాసం లేక పార్టీ వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు పవన్ బాబు అది తెలుసుకో రాజకీయంలో రాటి తేలిన వాళ్ళు కానీ అనుభవజ్ఞులు కానీ ఒక్కరు కూడా జనసేన పార్టీలో చేరల నీ ప్రవర్తన నీ రాజకీయం నీ నిలకడలేని ప్రసంగాలు నిబద్ధత లేదని నీ పార్టీలో నుంచి చాలామంది వెళ్ళిపోయింది వాస్తవం కదా న్యాయ దేవతలతో సహా న్యాయ దేవతలు వాళ్ళతో సహా అన్ని వ్యవస్థల్ని మేనేజ్ చేసే నాయకుడిని కాళ్ళు పట్టుకుంటేనో లేకపోతే తెల్లగడ్డ ఉందా అది గడ్డం పట్టుకుంటేనో ఆయన చెప్పిన మాట వింటేనో ఎక్కువ సీట్లు వస్తాయనో ఎక్కువ మొత్తం వస్తుందనో ఆ బాబుగారి వల్లలో బాబుగారి కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకుపోయావా పవన్ బాబు ఒకటి గుండె మీద చేసుకుని చెప్పు బీజేపీతో పొత్తు ఉందా లేదా అవి ఒక్క విషయం రా తెలుగు ప్రజలందరికీ చెప్పు బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్నావా లేదా పొత్తులో నుంచి వీడిపోయావా బీజేపీతో పొత్తులో ఉన్నానని చెప్పావు 
ఆ పార్టీ నాయకులు కూడా చెప్తున్నారు బీజేపీ జనసేన పార్టీ మాతో పొత్తులో ఉంది అని మరి చంద్రబాబు గారితో వెళ్ళిపోతున్నావు రాష్ట్ర ప్రజల్ని ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నావు చంద్రబాబు నాయుడు గారు బీజేపీ పొత్తులో లేరు కదా ఎందుకు వెళ్తున్నావు బీజేపీ వదిలిపెట్టి చంద్రబాబు గారితో ఎందుకు వెళ్తున్నావు ఆయన చెప్పినట్లుగా ఎందుకు నడుచుకుంటున్నావో తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా చెప్పు ఒక మహిళని పెళ్లి చేసుకుని ఇంకో మహిళతో సంసారం చేసినట్లు కాదు రాజకీయం అంటే మూడు ముక్కలాట కాదు మూడు రాజధానుల కోసం జగన్మోహన్ రెడ్డి విపరీతమైన పోరాటం చేస్తున్నాడు ఆరాట పడుతున్నాడు మంగళసూత్రాలు కట్టేట్లా మూడు నాలుగు మంగళసూత్రాలు ఎకవరికి కట్టట్లా ఆయన రాజధాని కోసం పోరాడుతున్నాడు మూడు రాజధానుల కోసం నువ్వే ఉత్తరాంధ్రలో జనసేన ఆర్థిక రాజధాని ఉత్తరాంధ్ర అని చూపిస్తున్నావు అని చెప్పావు కర్నూలు బహిరంగ సభకి వెళ్ళినప్పుడు నా మనసులో కర్నూలే రాజధాని అని చెప్పావు నేను మాటిస్తున్న రాజధాని అమరావతి అన్నావు ఎస్ మరి ఈ మూడే కదా జగన్మోహన్ రెడ్డి అమలు చేస్తోంది శాసన రాజధానిగా విశాఖపట్నం న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలు న్యాయ రాజధానిగా కర్నూలు శాసన రాజధానిగా అమరావతి పరిపాలన రాజధానిగా ఆర్థిక రాజధానిగా విశాఖపట్నాన్ని చేస్తుంటే ఎందుకు వ్యతిరేకిస్తున్నావు పవన్ బాబు జగన్ను మొగోడు మొండోడు కేసులకు భయపడలేదు తప్పుడు కేసులు బనాయిస్తే జైలుకి వెళ్ళాడు అది మూడు సార్లు చెప్పావు ఆయన ఖైదీ నెంబర్ అరవై తొంభై మూడు అరవై తొంభై మూడు అరవై తొంభై మూడు అని మూడు సార్లు ఉచ్చరించావు వాడు గుర్తుపెట్టుకో క్రిమినల్ లా చట్టంలో లేని వాడుతున్నావు పదాలు ఖైదీ అని అనకూడదు జగన్మోహన్ రెడ్డిని ఖైదీ అంటే శిక్ష పడ్డ వాడిని ఖైదీ అంటారు నేరారోపితుడు అనాలి నేరాలు ఆరోపించబడ్డాయి అందుకోసం జైలుకి వెళ్ళాడు అతను అంతే ఖైదీ కాదు అతను నేరారోపితుడు నిందితుడు అంతేగాని నేరస్తుడు కాదు తప్పు ఉపసంహరించుకో ఆ పదాన్ని ఖైదీ అన్న పదాన్ని ఉప ఉపసంహరించుకో ఈసారైనా సరే బహిరంగ సభలకు వెళ్ళినప్పుడు గుండె మీద చేసుకుని దమ్ము ధైర్యం నీతి నిజాయితీ నిబద్ధత విశ్వసనీయత అని ఏవైనా కానీ నీ గుండెల్లో కానీ నీ మనసులో కానీ గూడు కట్టుకుని ఉంటే పవన్ ఒక్క మాట చెప్పు ప్రజలకి తెలుగు ప్రజలకి నేను ముఖ్యమంత్రులు అవుతా నేను పవన్ కళ్యాణ్ అనే నేను రాజ్యాంగం మీద గౌరవంతో అచంచల విశ్వాసంతో అవుతా అని చెప్పు అదే నీ సభలో చెప్పారు కదా ఎవరో అలా చెప్పు అప్పుడు నన్ను నన్ను నమ్ముకుని జన సైనికుల్లాగా పనిచేస్తున్నటువంటి నా మీద అత్యంచల విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి జన సైనికుల్ని అభ్యర్థులుగా పెడితే నా ఆశలకు అని అనుగుణంగా ప్రజల ఆశీర్వాదంతో మీ అన్నదండలతో మీ ఓట్లతో ముఖ్యమంత్రిని అవుతాను నా అభ్యర్థులు నా పార్టీ అభ్యర్థులను నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాల్లో గెలిపించండి నేను ముఖ్యమంత్రిని అవుతానని అడుగు నేను ఏ ఎవరికైతే బీ ఫామ్ ఇస్తానో నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలలో ఒకటి చెప్తున్నా నూట డెబ్బై ఐదు మంది అభ్యర్థులు లేరు మీ పార్టీలో అది గ్యారంటీ అందులో సమస్య లేదు నూట డెబ్బై ఐదు మంది అయితే లేరు పార్టీలు మీకు అభ్యర్థులు ముగ్గురో నలుగురో ఉన్నారు 
నాదండ్ల మనోహర్ గారు ఈ మధ్య హైపర్ ఆది గారు కూడా చేరారు కదా హైపర్ ఆది గారు మీరు నాగబాబు గారు మహా అయితే ఇంకో ఆరుగురు పది మంది మొత్తం ఓ పాతి మంది ఉంటారు ఇంకా నూట యాభై మంది అభ్యర్థులు కావాలి మీ పార్టీకి చాలా వీడియోల్లో చెప్పాను ముందు అభ్యర్థులను ఎత్తుక్కోండి ఫస్ట్ దొరికిన ఆ నూట డెబ్బై ఐదు మందికి జనసేన పార్టీ తరఫున బీ ఫామ్స్ ఇస్తాను ఆ నాటు డెబ్ నూట డెబ్బై ఐదు మందిని జనసేన పార్టీ అభ్యర్థుల్ని గెలిపించండి నన్ను ముఖ్యమంత్రి చేయండి అని ప్రజలకి ఇలా దండం పెట్టి పవన్ కళ్యాణ్ బాబు అది చేయలేకపోతున్నావు అది చేయలేవు నీకు రాజకీయం చేత కాదు నీ అభిమానుల్ని నీ కార్యకర్తల్ని జన సైనికుల్ని మభ్య పెడుతున్నావు ఓకే నమ్ముకు నమ్ముకున్న కులాన్ని పక్కన పెడితే పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిదిలో విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ నటరత్న డాక్టర్ పద్మశ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారి ప్రభుత్వం ఓడిపోయింది కలవగుర్తులో నందమూరి తారక రామారావు గారు ఓడిపోయారు తమిళనాడులో కరుణానిధి గారు ఓడిపోయారు హర్యానాలో చౌదరి దేవీలాల్ గారు ఓడిపోయారు ఉత్తరప్రదేశ్లో చౌదరి చరణ్ సింగ్ గారు ఓడిపోయారు ఉత్తరప్రదేశ్లో ములాయం సింగ్ యాదవ్ అఖిలేష్ యాదవ్ ఓడిపోయారు ఉత్తరప్రదేశ్లోనే బహుజన్ సమాజ్వాదీ పార్టీ బెహెంజి మాయావతి ఓడిపోయింది కులాన్ని పక్కన పెట్టినందుకే సామాజిక వర్గాన్ని పక్కన పెట్టినందుకు కాశ్మీర్లో ఫారూక్ అబ్దుల్లా గారు ఓడిపోయారు మహారాష్ట్రలో శరద్ పవార్ గారు ఓడిపోయారు ఒరిస్సాలో గతంలో బిజు పట్నాయక్ గారు ఓడిపోయారు నవీన్ పట్నాయక్ గారి తండ్రి ఘోర పరాజయం చవి చూశారు నమ్ముకున్న సామాజిక వర్గంలో కేవలం ఆంధ్ర రాష్ట్రం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కోట్లాది కోట్ల మంది ఉన్నటువంటి తన సొంత సామాజిక వర్గంలో కేవలం ఒక పదిహేను మందికి అది సుజన చౌదరి మురళీమోహన్ గారు ఇటువంటి వాళ్ళకి ఓ పదిహేను మందికే కేవలం పదిహేను మందికి మాత్రమే లబ్ధి చేకూర్చి మిగిలిన సామాజిక వర్గాన్ని అందరినీ పక్కన పెట్టడంతో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా ఘోర పరాజయం చవి చూశారు పవన్ కళ్యాణ్ రెండు వేల తొమ్మిదిలో వైఎస్ఆర్ గారితో పోరాటం చేసావా వైఎస్ఆర్ గారికి భయపడలేదా సభాష్ పంచలు ఉడదీస్తా అన్నావా ఎవరు పంచలు ఉడదీస్తావు ఎవరు ఉడదీలేవు నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పంతొమ్మిది వరకు బాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఎన్నో అవినీతి కార్యక్రమాలు చేస్తే ఒక్కరోజన్నా ప్రశ్నించావా పంతొమ్మిది వందల కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ చెల్లించకుండా ఎనిమిది వందల కోట్ల ఆరోగ్యశ్రీ బకాయిలు చెల్లించకుండా ముఖ్యమంత్రి పదవి నుంచి దిగిపోయాడు చంద్రబాబు అవన్నీ కూడా పెద్ద మనసుతో వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి చెల్లించాడు తెలుసా పవన్ బాబు నువ్వు ఒక రాజకీయ అజ్ఞానని చెప్పి రాష్ట్ర ప్రజలు అందరూ అనుకుంటున్నారు జనసేన పార్టీ ఆవిర్భావ సభలో తమరు ఏం మాట్లాడారో గుర్తుందా ప్రజారాజ్యం పార్టీని కాంగ్రెస్లో విలీనం చేయడానికి కారకుడైన వారు అంచు చూస్తా అన్నావు ప్రజారాజ్యం పార్టీ మీ అన్నయ్య చిరంజీవి గారిదే సొంత పార్టీ ఆయన పెట్టిన పార్టీ అది ప్రజారాజ్యం పార్టీని చిరంజీవి గారు పెట్టారు ఆయన అంచు చూస్తావా చిరంజీవి గారిది చిరంజీవి గారు అంతు చూస్తావా నువ్వు సొంత తమ్ముణ్ణి గొలుసులతో కట్టేసి బంధించారు అప్పుడు బాబు గారిని ఎందుకు ప్రశ్నించలేదు సొంత మామకి వెన్నుపోటు పొడిచి పార్టీని పార్టీ ఎన్నికలు గుర్తుని పార్టీ ఆస్తుల్ని అన్యాయంగా అక్రమంగా దొంగ సొంతకాల ఎఫిడవిట్లని ఎన్నికల సంఘానికి సమర్పించి 
పార్టీని లాక్కుని వెన్నుపోటు పొడిచిన బాబు గారిని ఒక్క రోజైనా ప్రశ్నించావా నేను కుల నాయకుడిని కాదురా సన్నాసులారా కులం కోసం రాలేదురా నాయన అంటూ మాట్లాడతావు ఒంటరిగా వెళ్ళి వేరమరణం పొందాల్సిన అవసరం నాకు లేదు అంటావు అప్పుడు ఒంటరిగా పోటీ చేసి వేరమరణం పొందాల్సిన అవసరం లేదంటావు నేను తెగించిన వాడిని సాగుకు భయపడను జనవరి పన్నెండు రెండు వేల ఇరవై మూడు నాడు రణస్థలంలో మీరు ప్రసంగంలో ఉన్నది ఇది నాకు ఒకటి చిన్నది గుర్తొచ్చింది మహాభారత యుద్ధం సమయంలో యుద్ధ భూమిలోకి వెళ్తే కృష్ణుడు రథం నడుపుతుంటే అర్జునుడు ఉంటాడు అర్జునుడు అంటాడు నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ నచా రాజ్యం సుఖానిచ్చా నా కాంక్షే విజయం కృష్ణ నచ్చ రాజ్యం సుఖానిచ్చా అని అర్జునుడు అంటాడు దాని అర్థం ఏంటంటే కృష్ణుడు అంటాడు క్లైభ్యం మాస్మాగమ పార్థ అని కృష్ణుడు అర్జునుడితో అంటాడు నాకు విజయం వద్దు నాకు రాజ్యం వద్దు రాజ్య సుఖాలు వద్దు నాకు అని అర్జునుడు అన్నప్పుడు మనిషి అనేవాడు వీరుడు అనేవాడు తప్పకుండా పోరా పోరాడాలి అంతేకాని చేత కాని వాళ్ళు ఆ యుద్ధంలో నుంచి పారిపోకూడదు ప్రాణమన్నా వదలాలి కానీ చేస్తున్న యుద్ధాన్ని అయినా వదిలిపెళ్ళి వదలాలి అంతేకాని యుద్ధాన్ని వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతే వాడిని నపుంసకుడు అంటారు నాయన అర్జున అని చెప్పి కృష్ణుడు అర్జునుడికి సలహా ఇచ్చాడు అలా పారిపోకూడదు యుద్ధం చెయ్యి అని చెప్పాడు ఏం మాట్లాడతారో మీకే తెలియదు ఏకైక లక్ష్యం ఒకటే లక్ష్యం మీద పనిచేస్తున్నట్లుగా అర్థమవుతోంది నూట యాభై ఒక్క సీటుతో గెలిచి నూట యాభై ఒక్క కంటే ఎక్కువ సంక్షేమ సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్న వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డిని అధికారంలో నుంచి దించేయాలి బాబు గారికి ఉపయోగపడాలి అన్న ఏకైక లక్ష్యంతో మీరు పార్టీని నడుపుతున్నారు ఒంటరిగా పోటీ చేస్తే ఓ ఓడిపోతానని మీ అంతటి మీరే ఒప్పుకుంటున్నారు అటువంటిది జగన్మోహన్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ తోటి టీడీపీ తోటి తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఒంటరి పోరాటం చేసి విజయ్ బావుట ఎగరేశాడు జగన్మోహన్ రెడ్డిని స్ఫూర్తిగా తీసుకో కావాలంటే బాబుని కాదు బాబు బాబు గారిది అసమర్థ అవినీతి ప్రభుత్వం నీచ నికృష్ట దౌర్భాగ్యాలు ఇచ్చే లఫంగే రాజకీయం బాబుది అవి నేర్చుకోవద్దు నువ్వు పోరాట పటిమ నేర్చుకో జగన్మోహన్ రెడ్డిని చూసి ధైర్యం తెచ్చుకో కేసీఆర్ గారిని చూసి తెచ్చుకో ధైర్యం కేటీఆర్ గారిని చూసి ధైర్యం తెచ్చుకో ఎండ అనక వాన అనక మూడు వందల నలభై ఒక్క రోజులు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశాడు అది మూడు ఆరు నాలుగు ఎనిమిది ఎంత అయింది పవన్ మూడు ఆరు నాలుగు ఎనిమిది మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది అడ్డంగా లెక్కపెట్టు మూడు ఆరు తొమ్మిది నాలుగు పదమూడు ఎనిమిది ఇరవై ఒకటి రెండు ఒకటి మూడు ఇరవై మూడు అంత కష్టపడ్డాడు ఆయన బాబు ఇరవై మూడు మంది ఎమ్మెల్యేలను కొనుక్కున్న మొక్కబోని ధైర్యంతో నిలబడ్డాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి నాకు పరిటాల రవి గుండు కొట్టించాడని టీడీపీ ఆఫీస్ వాళ్లే ప్రచారం చేశారు అని మీ అందరూ మీరే చెప్పారు ఎవరు చెప్పలా నేను దగ్గరుండి పరోక్షంగా టీడీపీకి మద్దతిచ్చి గెలిపిస్తే నా కన్న తల్లిని తెలుగుదేశం వాళ్ళు తిడుతున్నారని చెప్పి అన్నారు తల్లిని తిట్టిన పార్టీకి తల్లిని తిట్టిన నాయకులకి ఎలా సపోర్ట్ చేస్తావు పవన్ బాబు నువ్వు ఆత్మగౌరవం అనేది పెంచుకో
ఇతర పార్టీ జెండాలు మోయించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకోకు జన సైనికులు పాపం అమాయకులు ఏనుగు జెండా మోసారు ఎర్ర జెండా మోసారు మీ జెండా మోసారు అన్నీ మోస్తున్నారు ఇప్పుడు పచ్చ జెండా కూడా మోయిస్తున్నావు పాపం జన సైనికులకి బాధ నాకు అర్థమవుతోంది ఇన్ని జెండాలు మోయాలా యువతను రెచ్చగొట్టద్దు పవన్ బాబు జన సైనికుల్ని రెచ్చగొట్టద్దు సరే అసలు ఎవరైనా సరే నా పార్టీని గెలిపించండి నా పార్టీ ఎన్నికల చిహ్నం ఒక గుర్తుంది నా పార్టీకి ఆ పార్టీకి ఆ పార్టీ గుర్తు మీద వెయ్యండి అంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంటారు ఫ్యాన్గా ఫ్యాన్ గుర్తుగా ఓటేయండి అని చెప్తారు బాబు లోకేష్ బాబు సైకిల్ గుర్తుగా ఓటేయండి అని చెప్తారు అప్పుడప్పుడు తప్పుడు చెప్పారనుకోండి సైకిల్ వద్దు పోమన్నాడు బాబు అన్నాడు సైకిల్ గుర్తుగా ఓటేస్తే మనం ఊరేసుకునేట్లే అని లోకేష్ బాబు అన్నాడు అది వేరు విషయం అనుకో అది పక్కన పెడతాం కదా ఏదో నోరు జారిపోయారు లేండి అప్పుడప్పుడు జారుతూ ఉంటారు కదా మీరు గ్లాసుకి ఓటేయండి అని ఒక్కసారి అన్నా రాష్ట్ర ప్రజలను అడిగారా నా పార్టీ గుర్తు గ్లాసు దానికి ఓటేయండి అని చెప్పి అడిగావా పవన్ బాబు నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ పార్టీ గుర్తు నీకు గుర్తే లేదు నీ పార్టీ ఎన్నికలు గుర్తు నీకు గుర్తు ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే మధ్యలో ఒకసారి అది నవతరం పార్టీకి వెళ్ళిపోయింది తిరుపతి లోక్సభ ఎన్నికలు అప్పుడు నవతరం పార్టీకి ఎన్నికల సంఘం అది కేటాయించేసింది అందుకని నా గుర్తు మీద మర్చిపోయింటాం అయితే నేను గుర్తు చేస్తాను నీకు ఈ మధ్యలో ఇదే కదా మీరే ఇచ్చారు మీ లేఖ ఇది జన సైనిక్స్కి తెలియజేయడం ఏమనగా నవతరం పార్టీతో పొత్తులేదు కానీ మన గర్ గుర్తు బలం ఎంతో తిరుపతి ఎలక్షన్స్లో సైనికులు అందరూ తెలియజేయండి అని చెప్పాం అక్కడ నీ పార్టీ గుర్తు ఏందో రాసుకుంటానికి వీలు లేకపోయింది ఎందుకంటే నవతరం పార్టీకి ఇచ్చారు ఆ గుర్తుని కానీ పాపం నువ్వు మంచి నాయకుడివి అని చెప్పి కేంద్ర ఎన్నికల సంఘం ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాజ్ రూల్డ్ దట్ ది జనసేన పార్టీ లెడ్ బై పవన్ కళ్యాణ్ కెన్ కంటిన్యూ టు యూజ్ గ్యా గ్లాస్ టంప్లర్ యాజ్ దర్ కామన్ ఎలక్షన్ సింబల్ ఇన్ ద అప్కమింగ్ ఎలక్షన్స్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా స్టేటెడ్ ఇన్ ఎ రీసెంట్ కమ్యూనికేషన్ దట్ ది జనసేన పార్టీ కుడ్ యూజ్ ద సేమ్ ఎంబ్లమ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ బికాస్ ఇట్ ర్యాన్ ఫర్ ది ఆఫీస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రీవియస్ అసెంబ్లీ అండ్ లోక్సభ ఎలక్షన్స్ యూజింగ్ ఎ గ్యాస్ టంప్లర్ యాజ్ ఇట్స్ సింబల్ త్రూఅవుట్ ద స్టేట్ అని ఎన్నికల సంఘం మీకు మళ్ళీ అనుమతించింది మీ ఎన్నికలు గుర్తుని ప్రజల్లోకి ఎందుకు తీసుకెళ్లలేకపోతున్నారు పవన్ బాబు ఎన్నికలకు గుర్తును కూడా ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత రాజకీయ పార్టీల మీద ఉంటుంది గ్లాస్ గుర్తు నా పార్టీ గుర్తు అని నీ బ్యానర్లలో కనపడదు ఫ్లెక్సీలలో కనపడదు మీ నోటి నుండి వినబడదు జన సైనికుల నోటి నుండి వినబడదు తప్పు కదా బాబు గారితో పొత్తులో ఉంటూ అనైతిక పొత్తులో బీజేపీతో ఒరిజినల్ పొత్తు బాబుతో ఉండేది అనైతిక పొత్తు అనైతిక పొత్తులో ఉంటూ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రం విప్లవం ఆ పదాలు వాడే హక్కు నీకు ఎక్కడ పవన్ నటనలో ఓనోమాలు నేర్పింది ఉత్తరాంధ్రకు చెందిన గురువే అవును పాప్ ఉత్తరాంధ్రలో చాలామంది ఉన్నారు సంగీత కళాకారులు నటనలో అనుభవం ఉన్నవాళ్ళు మంచి మంచి హీరోలు వచ్చారు అక్కడి నుంచి డైరెక్టర్లు వచ్చారు సంగీత కళాకారులు వచ్చారు పీసు సుల్ గారు కూడా ఉత్తరాంధ్రే విజయనగరం జిల్లా అని చాలామంది వచ్చారు అక్కడి నుంచి నందిని గారిది కూడా విశాఖపట్నమే ఉత్తరాంధ్రే నందిని గారు తెలుసు కదా నందిని గారిది కూడా విశాలాంధ్రే నెంబర్ వన్ ఆవిడది కూడా ఉత్తరాంధ్రే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కోటి మంది అంటాం శ్రీకాకుళం జిల్లాలో కోటి మంది జనాభా ఉన్నారంటాం అసలు శ్రీకాకుళం జనాభా ఎంతో తెలుసా పురుషులు తొమ్మిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల నూట ఎనభై ఐదు మంది స్త్రీలు తొమ్మిది లక్షల పదహారు వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు మంది 
పురుషులు తొమ్మిది లక్షల ఇరవై ఐదు వేల నూట ఎనభై ఐదు స్త్రీలు తొమ్మిది లక్షల పదహారు వేల ఏడు వందల తొంభై మూడు మంది ట్రాన్స్ జెండర్లు రెండు వందల రెండు మంది మొత్తం పద్దెనిమిది లక్షల నలభై రెండు వేల నూట ఎనభై మంది జనాభా ఉంటే కోటి మంది జనాభా ఉన్నారంట శ్రీకాకుళం జిల్లాలో పవన్ గారు ఒక రాజకీయ బిచ్చగాళ్ళలాగా మారిపోకండి గతంలో ఏనుగు గుర్తు పార్టీ బిచ్చం అడిగారు కత్తి శుత్తి పార్టీని బిచ్చం అడిగారు కంకి కొడవల పార్టీని బిచ్చం అడిగారు పువ్వు పార్టీని బిచ్చం అడుగుతున్నారు సైకిల్ పార్టీని బిచ్చం అడుగుతున్నారు రాజకీయ బిచ్చగాళ్ళలాగా మారిపోకండి రాజకీయ మేధావిలాగా మారండి పవన్ బాబు తెలుగు ప్రజలు తెలంగాణ కావచ్చు ఆంధ్ర కావచ్చు తెలుగు ప్రజలు ఆ గ్లాసుని ఎప్పుడో పగల కొట్టేశారు ఖైదీ నెంబర్ సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీకి ఉన్న నాలెడ్జీ తమరికి ఎక్కడది బాబు మీ పక్కన ఉంటారే నాదండ్ల మనోహర్ గారు వాళ్ళ తండ్రి గారు నెల రోజుల కోసం ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు కదా నాదండ్ల భాస్కర్రావు గారు ఆయన నెల రోజుల్లో టెన్త్ క్లాస్ తప్పిన వాళ్ళకి మూడు గ్రేస్ మార్కులు ఐదు గ్రేస్ మార్కులు కలపండి నిస్తే ఆ ఐదు మార్కులతో పాస్ అయ్యారు తమరు టెన్త్ క్లాస్ పవన్ బాబు వకీల్ సాబ్ ఖైదీ అని ఎవరిని అంటారో తెలుసా వకీల్ సాబ్ సిక్స్ జీరో నైన్ త్రీ నెంబర్ అంతే అది ఖైదీ అనరు నేరారు పితుడు అని అంటారు అమ్మఒడితో రోజుకు మీకు అందేది ముప్పై ఏడు రూపాయలు ఆటో వాళ్ళకి ఇచ్చే పథకంలో రోజుకు వచ్చేది ఇరవై ఏడు రూపాయలు రోజుకి పది ఇరవై యాభై రూపాయల కోసం అమ్ముడు పోకండి శ్రీకాకుళం జిల్లా రణస్థానంలో మీరు అన్నారు నైనా అదే రెండు వేల పద్దెనిమిది ఎండింగ్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో బాబు గారు పసుపు కుంకుమ ఇస్తే ఎందుకు చెప్పలేదు అప్పుడు ఎందుకు లెక్కలు చెప్పలేదు అవునులే మరణాలు అంత ఇచ్చావో ఎవరికి చెప్పరు కదా అంతే అలాగే ఈ లెక్కలు చెప్పలే ఓన్లీ జగన్మోహన్ రెడ్డి లెక్కలు చెప్పడం జగన్మోహన్ రెడ్డి గురించి ఆలోచించడమే నీ జీవిత ధ్యేయంగా మార్చుకున్నారు మీరు అసలు లెక్కలు మేము చెప్తాం మీరు పార్టీ పెట్టి జనసేన పార్టీ పెట్టి పన్నెండు జనవరి రెండు వేల ఇరవై మూడుకి పదమూడు వందల ఇరవై ఒక్క రోజులైంది పదమూడు వందల ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇవాటికి పదమూడు వందల ఇరవై మూడు రోజులైంది ఇవాటికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనకు వచ్చింది కేవలం అరవై సంవత్సరాలు అరవై అరవై సార్లే పదమూడు వందల ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో అరవై సార్లు వచ్చారు అంటే ఇరవై రెండు రోజులకు ఒకసారి ఇది బాధ్యత రహిత్యం కాదా పవన్ ఆయన చిన్నబాబు గారు ముఖ్యమంత్రి విద్యావంతుడు కాదంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి విద్యావంతుడు కాదంటారు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయ్యారు డిగ్రీని ఇంటర్లో ఏడు గ్రూపులు చదవలేదు ఆయన రోడ్ మ్యాప్ బీజేపీ పార్టీని రోడ్ మ్యాప్ అడిగాను అన్నావు వాళ్ళు రోడ్ మ్యాప్ ఇచ్చారో లేదో ఇంత మటుకు తెలియదు బాబు గారు ఇచ్చిన రోడ్ మ్యాప్ను మాత్రం పక్కాగా అమలు చేస్తున్నారు తమరు చిన్నప్పుడు సైకిల్ మీద వెళ్తుంటే సైకిల్కి లైట్ లేదని పోలీసులు ఆపేసి పోలీసులు గంట సేపు పోలీస్ స్టేషన్లో కూర్చోబెట్టారని చెప్పావు ఆ సైకిల్ మీద అంత ప్రేమ ఇప్పుడు ఆ సైకిల్ మీద రుణం తీర్చుకుంటున్నావా సైకిల్కి లైట్ పెట్టేసేసి దాని మీద ప్రచారం చేసి బాబు గారిని అధికారంలోకి తీసుకొద్దాం అనుకుంటున్నావా అవ్వా మూడు మొక్కల ముఖ్యమంత్రా ఎస్ సంక్షేమం అభివృద్ధి పాలనా సంస్కరణలు మూడు మొక్కలే అవి 
దానికే జగన్మోహన్ రెడ్డి కట్టుబడ్డాడు కంకణం కట్టుకున్నాడు అది గుర్తుపెట్టుకో విద్యా వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మైన సంస్కరణ తెచ్చిన సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యవసాయ రంగంలో సంస్కరణలు తీసుకొచ్చి ఆర్బీకేలు సచివాలయాలు పెట్టాడో దేశానికే ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాయి ఈ రోజు నాడు బూతులు తట్టిన అంటావు చుడుతూనే ఉంటావు రాజకీయ నాయకుండ కాదంటావు రాజకీయ నాయకుండ కాదంటావు అదే స్పీచ్లో రాజకీయ నాయకుండ అంటావు సినిమాలు చేయని అంటావు మళ్ళీ ఇంకో మీటింగ్లోకి వెళ్ళి సినిమాలు చేయకపోతే నాకు డబ్బులు అక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటావు వైసీపీని తిడతావు టీడీపీని తిట్టావు ఫ్యాక్షన్ లీడర్స్ వైసీపీలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫ్యాక్షన్ లీడర్సు బాంబులు వేస్తారని వాడు బాంబులు వేస్తే ఈ ఇన్ని రోజుల నుంచి నువ్వు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెట్టేవాడి వినా పెట్టేవాడివి కాదు కదా వైసీపీ వాళ్ళందరూ ఫ్యాక్షనిస్టులా రాయలసీమ వాళ్ళందరూ ఫ్యాక్షనిస్టులేనా అదే అని మాట్లాడే విధానము పదమూడు ఏళ్ళల్లో పదమూడు వందల ఇరవై ఒక్క రోజుల్లో పార్టీ పెట్టి ఒక ఎమ్మెల్యే సీటు గెలిచావు ఆయన ఆ పా ఆయన కూడా మీ పార్టీలో లేడు జడ్పిసి స్థానాలు రెండు గెలిచారు ఇది మార్పుకు సంకేతం ఉంటాయి జడ్పిసి పదేళ్ళు అయింది పార్టీ పెట్టి రెండు జడ్పిటీసీ స్థానాలు గెలిస్తే అదేం సందేశమయ్యా ఇగో పుట్టుకో మాట గంటకో వేషం బీజేపీతోనే పొత్తు మీరే చెప్పారు ఇది ఓసారి ఏమో పొత్తులు లేవు ఒంటరిగా పోటీ చేస్తున్నానని మీరే చెప్పారు ఓసారి టీడీపీతో కలవనే కలవను అని చెప్పారు మీరు మీరు చెప్పిందే ఎవరైనా కానీ మంత్రుల మీద దాడి చేస్తే గాయపడిన వారిని కాకుండా మంత్రులను కాకుండా దాడి చేసిన దాడికి మూలకారకుడైనటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారిని బాబు గారు పరామర్శిస్తారు ఇలా కందుకూరు గుంటూరులో పదకొండు మంది చనిపోవడానికి కారణమైనటువంటి బాబు గారిని పరామర్శిస్తారు పవన్ బాబు గారు ఇట్లా సరే ఇక ఆఖరికి వస్తాను అసలు ఇలా ఎందుకు అవుతోంది పవన్ జీవితంలో పవన్ మాటలు మేము నిలకడలేకపోవటానికి వీటిలన్నిటికీ కారణం ఏంటా అని చెప్పి ఆలోచించా సుదీర్ఘంగా ఆలోచించా ఓహో ఇది జరిగింది ఇదిగో పవన్ కళ్యాణ్కి కరెంట్ షాక్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తుందా ప్రజారాజ్యం పార్టీ యూత్ విభాగం అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణం బుధవారం కరీంనగర్ జిల్లాలో యాత్ర సాగిస్తూ మధ్యలో విద్యుదాఘాతానికి గురయ్యారు తలకి విద్యుత్ వైరు తగిలి షాక్ కొట్టింది అమ్మయ్యా అది అనమాట కారణం కరెంటు వైరు షాక్ కొట్టింది మీకు అప్పటి నుంచి మీరేమేం మాట్లాడుతున్నారో మీకే అర్థం అవట్లేదల్లి ఉంది అనగా ఇకనైనా పవన్ బాబు నా పార్టీ నా పార్టీకి అభ్యర్థులు నూట డెబ్బై నలుగురిని నన్ను గ్లాసు గుర్త మీద ఓటేసి గెలిపించి నన్ను ముఖ్యమంత్రి చేయండి అని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు దండం పెట్టు బాబుకు ఊడిగం చేయకు బాబుకు బానిసత్వ బానిసవ్ కాబుకు ప్యాకేజ్ ఇస్తారని అనిపించుకోవద్దు మీరు నాకు కూడా చాలా బాధగా ఉంది అట్లా అంటుంటే మిమ్మల్ని అలా అనిపించుకోవద్దు మీరు ఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి లాగా సొంతంగా పోటీ చేయి మీరే అన్నారు ఎవరితోటి పొత్తులు ఉండవు సొంతంగా పోటీ చేస్తాం పోటీ చేయండి మొగాళ్ళలాగా రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి రండి డెఫినెట్గా ఆ మాట మీరు అనండి నూట డెబ్బై ఐదు సీట్లలో పోటీ చేస్తానని నేను హైదరాబాదులో ఉన్న నా ఓటును క్యాన్సిల్ చేసుకుని నేను ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఓటు హక్కు తెచ్చుకుని అక్కడికి వచ్చి జనసేన పార్టీకి గ్లాసు గుర్తుగా ఓటేస్తా మీరు నూట డెబ్బై సీట్లు పోటీ చేయండి నన్ను అక్కడికి వచ్చి ఓటేసేస్తా 
గ్లాసు గుర్తుకు ఓటేస్తా మీరు చెప్పాలి ప్రతి బహిరంగ సభలో చెప్పాలి గ్లాసు గుర్తుకు ఓటేయండి గ్లాసు గుర్తుకు ఓటేయండి అని ప్రతి బహిరంగ సభలో చెప్పాలి మీరు వస్తా హైదరాబాద్లో నా ఓటు హక్కును రద్దు చేసుకుని ఆంధ్ర వచ్చి గ్రాస్ గుర్తుకు ఓటేస్తా ఓకేనా బాబు సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు పవన్ బాబు చంద్రబాబు గారు లోకేష్ బాబు గారు జగన్ బాబు గారు అందరికీ సంక్రాంతి శుభాకాంక్షలు మరోసారి తెలియజేసుకుంటూ జై హింద్